ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அனதர் பிளாக் இன்றைக்கி ஒரு மைண்ட்ஃபுல்லான ஃபைவ் ஏஎம் மார்னிங் ரொட்டீன் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கு ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய பட் ரொம்பவே டேஸ்டியான ரெண்டு டிஷ்ஷஸ் தான் பண்ண போகிறேன் கேரளா ஸ்டைலில் தான் இது இருக்கும் கீ ரைஸ் அதோட மட்டன் ரோஸ்ட் இந்த மட்டன் ரோஸ்ட் வந்து கேரளாவில் பீஃப் ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணுவாங்களோ அதே மெத்தடில் தான் நான் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்பவே நல்லா வந்திருந்தது நீங்கள் இதுக்கு முதல் ட்ரை பண்ணியிருக்காட்டி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் எந்த கண்ட்ரி மட்டன் யூஸ் பண்ணுவேன்னு கேட்டிருந்தீங்க நான் எப்போவுமே இந்தியன் மட்டன் தான் வாங்குவேன் அது வந்து ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதோட ஒரு ஸ்மெல்லும் அதில் எப்போவுமே இருக்காது ஆனால் இங்கே வந்து பாகிஸ்தான் கென்னியா ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸில் கிடைக்கும் ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் மட்டன் தான் பெஸ்ட் இது ஃபுல்லாக போன்லெஸ் மட்டன் எடுத்து நீங்கள் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி பண்ணால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி போனோனு எடுத்துருக்கிறதால மீடியம் சைஸாக தான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் ஒரு கிலோ இருநூறு கிராம் அளவுக்கு மட்டன் இருக்குது இதுக்கு நான் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு மேசை கரண்டி அளவுக்கு சேர்த்துருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கொள்ளுங்க அதோட முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் அது ஒரு மேசை கரண்டி அளவுக்கு சேர்த்ததுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நல்ல கலர் கொடுக்குறதுக்காக காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்குறேன் மிளகு தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திருக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக் கொள்ளலாம் அதோட ஒரு பாதி எலுமிச்சம் பழத்துல ஜூஸும் சேர்க்கிறேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா ஃபைனாக சொப் பண்ணி சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இதுக்கு நீங்கள் சின்ன வெங்காயத்தை இடித்து கூட சேர்த்துக்கொள்ளலாம் அதுவுமே வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ வந்து இது ஒரு நாலிலிருந்து அஞ்சு விசில் விட்டு எடுக்கலாம் ஒவ்வொரு மட்டன் வேகிறதுக்கு ஒவ்வொரு டைம் எடுக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கொள்ளுங்க நெய்ச்சோருக்கு சீரக சம்பா அரிசி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதுவும் கேரளா ஜீரக சாலா ரைஸ் இங்கே கிடைக்கும் அதுதான் வந்து நான் பிரியாணிக்கு நெய்ச்சோருக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் பாஸ்மதி அரிசி கூட யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு தண்ணியில் கழுவினதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைக்கிறேன் நான் மூணு கப் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் நெய்ச்சோருக்கு கார்னிஷிங் பண்ணுறதுக்காக கேஷ்நட்ஸ் அப்புறம் ரைசன்ஸ் இதெல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இதை வந்து லைட்டாக ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும் வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் போதும் மட்டன் ரோஸ்ட்டுக்கு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வெங்காயம் சேர்த்தால் நல்லாயிருக்கும் அதோட நெய்ச்சோருக்குமே தேவைப்படும் அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே வெங்காயம் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன் நெய்ச்சோருக்கு தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு பேலீஃப் எடுத்துருக்குறேன் அதோட ஏலக்காய் ஒரு மூணு பட்டை ஒரு துண்டு எடுத்துருக்குறேன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கொள்கிறேன் அதோட கராம்பும் ஒரு ரெண்டு பீஸ் அளவுக்கு சேர்த்துக்கொள்ளுங்க அப்புறம் நீள வாக்கில் கட் பண்ணின வெங்காயம் இது வந்து லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும் வரைக்கும் வதக்கி கொள்ளலாம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமாக ஒரு மேசை கரண்டி அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து அதில் பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் வதக்கி கொள்கிறேன் நெய்ச்சோறு குலையாமல் நல்ல உதிரி உதிரியாக வரணுமா இருந்தால் இந்த டிப்ஸை வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்க அரிசியை நல்ல ஈரம் இல்லாமல் வடித்ததுக்கப்புறம் அந்த எண்ணெயிலேயே போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணுங்கள் அந்த அரிசியில் எந்த ஈரப்பதமும் வந்து இருக்கக்கூடாது வேக வச்ச மட்டன் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தேங்காய் எண்ணெயில் கொஞ்சம் வெங்காயம் தாளித்ததுக்கப்புறமாக அந்த மசாலாவை அதோடு சேர்த்து ஹை ஃப்ளேமில் அந்த தண்ணி எல்லாமே நல்லா வத்தும் வரைக்கும் வேக விடலாம்
சாம்பா அரிசிக்கு ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப்புன்ற அளவில் தான் அந்த தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் சில அரிசிக்கு வந்து அளவு மாறும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கொள்ளுங்க நான் சுடு தண்ணி தான் சேர்த்துருந்தேன் சேர்த்து இதை வந்து லோ ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் கரட் தூவினதுக்கு அப்புறம் தம்முக்காக அப்படியே விடுறேன் மட்டன் ரோஸ்ட்டுக்கு லாஸ்ட்டில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் கூடவே கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சேர்த்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ட்ரையாக வரும் வரைக்கும் விட போகிறோம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிரேவி வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே எடுத்து வச்சிடலாம் நெய்ச்சோறு குலையாமல் பர்ஃபெக்டான ஒரு டெக்ஸ்டரில் வந்திருந்தது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நல்ல உதிரி உதிரியாக வந்துடும் மட்டன் ரோஸ்ட்டும் நல்லா ட்ரையாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ இதில் லாஸ்ட்டில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற கருவேப்பிள்ளை இலைகள் கொஞ்சம் சேர்த்து இறக்குறேன் நெய்ச்சோருக்கு கார்னிஷிங்குக்காக ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் கருவேப்பிள்ளை கேஷ்யூ நட்ஸ் இதெல்லாமே சேர்த்துக்கொள்கிறேன் எனக்கு வந்து நெய் அதிகமாக இருந்தால் பிடிக்காது அதனால் நான் தாளிக்கும் பொழுதே நெய் பாதையும் எண்ணெய் பாதையும் தான் சேர்த்துருந்தேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக நெய் யூஸ் பண்ணி கூட செய்யலாம் ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எவ்வளவுதான் டேஸ்டாக கேரளா நெய் சோறு ரோஸ்ட் பண்ணாலுமே அப்பளம் இல்லாட்டி அது ஃபுல்ஃபில் ஆகாது அதனால் கொஞ்சம் அப்பளமும் நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் ஃபாஸ்ட்டாகவே வந்து லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக வடை பண்ண போகிறேன் இதுக்காக நைட்டே வந்து நான் மாவு அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டேன் வடைக்கு தேங்காய் சட்னியும் ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டேன் வடமாவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக சேர்த்து அரைச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாக போன மாதிரி இருந்தது இதில் வந்து அரிசி மாவு இல்லாட்டி ரவை மிக்ஸ் பண்ணால் டெக்ஸ்டர் சரியாக வந்துடும் என்கிட்ட ரெண்டுமே இல்லாததால் நான் வந்து ஷேப் எப்படி வந்தாலும் பரவாயில்லன்னு போட்டு எடுத்துட்டேன் சீனி டீ பவுடர் இதெல்லாம் வந்து ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கு இருந்தது அதையும் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இன்றைக்கு வந்து எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய டிஷஸ்ன்றதால சீக்கிரமாகவே வேலை முடிஞ்ச மாதிரி இருந்தது நான் வந்து காலையிலேயே வந்து எனக்கு பசி இல்லை அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டேன் பிரதர் இன் லோக்கு பேக் பண்ணி அனுப்பியாச்சு ஹஸ்பண்ட் மட்டும் வீட்டில் சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டார் சமையல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் பிரேக் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுக்கலாமண்டு உட்காந்து நான் அப்படியே உட்காந்துருவேன் அதனால் கையோடையே கிளீனிங் வேலையையும் முடிச்சிடுறது நடு நடுவில் கொஞ்சமாக சோம்பேறித்தனமும் வட்டி பார்க்கும் இதெல்லாமே ரெஸ்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கழுவி வைக்கலாமண்டு யோசிப்பேன் ஆனால் அதுக்கப்புறமும் நான் தான் வந்து இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சு வைக்கணும் அதுக்கு இப்போவே கழுவி வச்சுட்டு போயிடலாம் சாட்சித துணிகள் எல்லாமே கலைஞ்சு மெசியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அதெல்லாமே இன்றைக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் நானும் இதை எவ்வளவுதான் நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணினாலுமே ஒரு மூணு நாள் தான் இதெல்லாம் தாங்கும் அதுக்கப்புறம் பழைய மாதிரி இது மிஸ் ஆகிரும் சாக்ஷிட ஹேர் ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்குறேன் அப்போ வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமன்றதால அதையும் வந்து இப்போ கிளீன் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறேன் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் மொத்தம் நாலு ட்ராயர்ஸ் இருக்குது நான் அதில் மேலே துணிகள் எதுவுமே வைக்கல க்ரீம்ஸ் பர்ஃப்யூம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்குறேன் மிச்சம் மூணுலேயுமே சாக்ஷிட துணிகள் தான் இருக்குது சாக்ஷி வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வெளியில் போகும்போது யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் நைட் ட்ரெஸ் இதெல்லாமே தனித்தனியாக மடித்து வச்சுருவேன் இது எல்லாத்தையுமே குழப்பி அடிக்கிறது வந்து சாக்ஷியும் சாக்ஷியோட அப்பாவும் தான் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன்
இந்த கபட்டில் சாக்ஷி ரேராக யூஸ் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் உள்ளது அப்புறம் விண்டர் சீசனில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இதில் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலை பண்ணும்போது நான் சாக்ஷிட்ட எப்போவுமே ஹெல்ப் கேட்பேன் அப்படி கேட்கும் பொழுது அவளுமே பண்ணி கொடுப்பா இப்படி பண்ணுறதால சின்ன பிள்ளைகளுக்கு அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்ன்ற ஒரு மைண்ட் செட் வரும் அது சின்ன வயசுலேருந்தே வந்துட்டா இருந்தால் ஒரு வயசு வந்ததுக்கப்புறம் கேட்காமலே வந்து அவங்க எல்லாமே பண்ணி கொடுப்பாங்க இன்றைக்கி இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே டைம் சரியாக இருந்தது வேறு எந்த க்ளீனிங் ஒர்க்குமே வந்து நான் பண்ணலை இந்த மாதிரி ரொட்டேஷனில் க்ளீன் பண்ணும் பொழுது வீடும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நாங்களும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகாது சாக்ஷிக்கு ட்ராயிங் கலரிங் இதில் எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் அதனால் வந்து அதிகமான நேரம் அதுக்கு தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவா அப்படி பண்ணும்போது என்னையுமே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டா இங்கே சமரண்டாலே செம்ம வெயில் அடிக்கும் சூடு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதால ஏதாவது குடிச்சிட்டே இருக்கணும் போல தான் தோணுது அதனால் மிட் மார்னிங்கில் நானும் சாக்ஷியும் ஏதாவது ஜூஸ் போட்டு குடிப்போம் இளநி நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ எல்லாமே கிடைக்குது அதனால் அடிக்கடி இப்போ இளநி தான் எடுத்துக்கொள்கிறோம் இல்லை கொஞ்சமாக சுகர் லைம் ஜூஸ் வழுக்கை இதெல்லாமே சேர்த்து கரைச்சி குடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இதில் கொஞ்சம் கசகசா சேர்த்து குடித்தா உடம்பு சூடுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது ஆனால் என்னட்ட இல்லாததால் நான் இன்றைக்கி சேர்க்கலை உங்களில் யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இளநி கரைச்சி குடிக்கிறதுக்கு பிடிக்குமெண்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேலையெல்லாம் டைமுக்கு முடிஞ்சாலே ரிலாக்ஸான ஒரு ஃபீலும் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஜூஸோட பிடிச்ச ஒரு வியூவை பார்த்துட்டே குடிக்கிறது ஒரு தனி சுகம்தான் வீட்டு பெல்கனிலேருந்து பார்க்கும்போது பீச் சைட் வியூவோட ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஆனால் அடிக்கடி இதில் வந்து நிற்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் இருக்காது ஸோ அப்போவாவது இருந்துட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் இங்கே வந்து ரெண்டு இதை பார்ப்பேன் இதுக்கப்புறம் எந்த வேலையுமே இல்லை இந்த டைமில் வீட்டில் அம்மாவோட கதைக்கிறது அப்படி இல்லாட்டி எடிட்டிங் வேலை இருந்தால் பார்ப்பேன் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து மூவி பார்க்கலாம் உட்காந்தேன் லஞ்சுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஏழியாகவே ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டதால் நானும் அவரோடு சேர்ந்து தான் சாப்பிட்டேன் நெய்ச்சோருக்கும் மட்டன் ரோஸ்ட்டுக்கும் பர்ஃபெக்டான ஒரு கம்போ இதே மாதிரி நீங்கள் சிக்கன் பீஃபில் கூட ட்ரை பண்ணலாம் நான் இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாமே டெலிஷியஸ் என்ற என் குக்கிங் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் இது கூடவே கொஞ்சம் மாங்காய் ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் ஆனால் என்னட்ட இல்லை அதோட நீங்கள் இந்த ரோஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் தேங்காய் ஃப்ரை பண்ணி போட்டால் கூட ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கேரளா ஃபுட்டுக்கும் நம்ம ஊர் ஃபுட்டுக்கும் வந்து பெருசாக எந்த வித்தியாசமுமே இல்லை அதனால என்னமோ எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே இப்போல்லாம் கேரளா ஃபுட் ரொம்பவே பிடிக்குது இந்த டொய்லெட் சேர் வந்து நான் நெஸ்டோவில் இருந்து தான் வாங்கியிருந்தேன் சிக்ஸ்டி ஏஇடிக்கு ஒரு ஆஃபரில் எனக்கு கிடைச்சிது 
சாக்ஷி ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற போட்டி சின்ன சைஸில் இருக்கிறதால தான் நான் இது வாங்கி இருந்தேன் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் இது வாங்க போறீங்களா இருந்தால் நான் வந்து இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ரொம்பவே நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கு இதை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணியும் வைக்கலாம் கொமட்டோட வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அங்கேயும் என்ன ஃபாலோ பண்ணு